हेलो स्टूडेंट्स आज को क्लास में हम डिस्कसन कर सौ फिजिकल केमिस्ट्री में अर्क इंपोर्टेन्ट टपिक जिसमें आज हम के डिस्कसन कर सौ डिग्री अफ आयोनाइजेशन को डिफ्रेंट डिफ्रेंट फैक्टर्स लाइक डिफ्रेंट डिफ्रेंट फैक्टर्स ने डिग्री अफ आयोनाइजेशन में कसरी इफेक्ट बाढ़ जस्ते कु स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट यूज गए तो कंडीशन में हम डिग्री अफ आयोनाइजेशन को भैल्यू में कसरी चेंजेस आँच जस्ते हमें तेज को डाइल्यूसन इंक्रीज गयो कंडीसन्स में हम डिग्री अफ आयोनाइजेशन को भैल्यू कति चेंज हो टेम्परेचर बढ़ाए ते बेला हम सल्यूट को कंसनट्रेसन राख्यों तो बेला हम डिग्री अफ आयोनाइजेशन कसरी चेंजेस आँच भाई कुरा को बारे में आज को क्लास में हम एकदम रामस डिस्कसन कर सौ यदि लास्ट को भिडियोज में तब बुझ्छन प्लिज प्लिज कमेंट करना चाहे नबिर्स हाई ओके विदउट वेस्टिंग टाइम म सीधे टपिक तीर जु यदि पेन रपी अगड़ी छेन पेन रपी अगर राख्ह अदरवाइज यहाँ मैं सब लेख दी सकता छू यो तब कर सकूँ भी स्क्रीनसट लेख् रि लेख्ता हो भिडियोला पज कर एक छोटी तब लेखना भी सकूँ रेस पीछे मैं इसलिए के करूँ वन बाई वन तब स्टेप स्टेप बुझाऊ जानू कि टेम्परेचर बढ़ा खेल हो इसमें एक्जैक्टली हम लास्ट को भिडियोजला एक चोटी याद कर हमें ओस्ट वाल डाइल्यूसन लब पढ़ा खेल तो भाग अलग अगड़ी एवं क्लासेस में हमने के पढ़ा आयोनाइजेशन को कंसेप्ट हमें पढ़ो आयोनाइजेशन को रेसिक कंसेप्ट बुझ् पड़ने कुरा के इसमें स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट को हेन मैं फिर मेमोराइज कर दू स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट सो व्हाट इज स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लिटली आयोनाइज हो आयोनाइजेशन को कंसेप्ट बुझ जैसे कुछ एट एसिड एच ए भो के कन्वर्ट भो ए प्लस र सरी एच प्लस र ए माइनस में कन्वर्ट भो इस हम स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट दैट मीन्स अलमोस्ट कंप्लिटली आयोनाइज कंप्लिटली आयोनाइज इसमें के भोपाल यह दुटा पार्ट कंप्लिटली सेपरेट भो इस हमें के स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट भदरवाइज विक इलेक्ट्रोलाइट में विक इलेक्ट्रोलाइट विक इलेक्ट्रोलाइट में हमें के कर इसमें जैसे हमीस एच ए टू एवं एसिड केस में हमें एच प्लस प्लस ए टू माइनस इस वन मन दे पार्सियली आयोनाइज हो पार्सियली आयोनाइज बुझ्स बुझ्न रही कंसेप्ट बुझ् रही बुझ् पर्द इसमें रुझ् पर्ने के केस में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाया इसमें हाई तो कंसेप्ट बुझ्ते जाऊ ते हाई फिर एक चोटी भू मैं स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट को केस में जैसे हमीस के एचसिएल होनेसिएल होट्रा इन के अलमोस्ट कंप्लिटली आयोनाइज होते हमीस विक इलेक्ट्रोलाइट जैसे सी एच थ्री सीओ एच यूने विक इलेक्ट्रोलाइट हो जो कि होने हम पार्सली आयोनाइज हो सोल्यूसन में इलेक्ट्रोलाइट बने कि जहाँ जहाँ हम होने सोल्यूट राख तो आयोनाइज हो मैं भनी सकता छू लास्ट को भिडियोज में हेन भाषा मैं एक चोटी गए हेन रिटिटी कंडक्शन हो सल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर अफ इलेक्ट्रिटी था सब हम धे हे सकता छो हाई तेस कारण इसमें खास तब गाँच नई लब मैं यो लाइन अलग बोरिंग लाइन मैं मैं इंट्रेस्टिंग तरीका बनाएर तब सुना रुझा इसमें वन बाई वन लाइन बुझ्न रजाम में आयो एक्जैक्टली यही लेख ये भाग बड़ी के लेख्न पर्दन फाइव में फाइव मार्क्स आँच ओके एक्जाम पॉइंट अफ भ्यू ने बुझ रेस पीछे हमला पची को केमिस्ट्री बुझ् को लगी बुझ ठीक है हे तो फर्स्ट कंडीसन में कैसे भाई नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट जस्ते फैक्टर्स को जैसे पे नेचर हो दिमाग में याद कर नेचर कस्त जैसे कस कु मं को हमें के तेस को फैक्टर्स जैसे तो मंत्री कर कसरी इफेक्ट कर यदि पढ़ते गई रहो यदि बुझ्ते गई रहने मानको को हाव भाव बुझ्ते गई रहो बुझने कि नेचर कस्त हमें तो बुझ् पे हई पे हमें तो मंत्री को नेचर बुझ रहा अर्क नेचर अफ सल्वेन्ट 
त्यो कस्तो खालको त्यसमा एकदमै हामीले कसरी ट्रिट गर्यो भने त्यो मान्छेले कस्तो व्यवहार देखाउँछ है बुझ्ने राम्रोसँग भनेपछि त्यसमा हामीले के गर्यो भने त्यसको व्यवहारलाई हेरेर हामीले त्यसलाई साइकोलोजिकली ट्विस्ट गरेर हामी बुझिराख्नु भएको छ नि त्यसपछि टेम्परेचर टेम्परेचर भनेको अब टेम्परेचर भनेको जस्तै हामीले त्यही अनुसारको कुरा गरिदियो भने त्यो मान्छेको टेम्परेचर बढ्छ कि घट्छ भनेको त्यो मान्छे रिसाउँछ कि रिसाउँदैन कि त्यो मान्छे कन्स्टेन्ट बसिरहेको हुन्छ डिपेन्ड गर्छ यसमा भ्यालुहरू डिपेन्ड डिपेन्ड आउँछ त्यो कुरा अर्को कुरा हो अब डाइल्युसन भनेको के हो है जस्तै मान्छेसँग कम्पेयर गरौँ डाइल्युसनको मिनिङ के हुन्छ यसमा भनेको त्यो मान्छेको व्यवहारलाई हामीले के गऱ्यो भने डाइल्युट गरिरहेको छ कुन राम्रो छ कुन नराम्रो छ एकदमै राम्रो छ द्याट मिन्स कन्सन्ट्रेट छ यसमा एकदमै नराम्रो छ द्याट मिन्स कम्प्लिटली यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट डाइल्युट छ भने त बिचमा छ भनेपछि डाइल्युट छ कति छ भन्ने कुरा हामी यसमा बस्दै जान्छौँ अब चाहिँ है यसरी चाहिँ कन्सेप्ट एउटा मैले बुझाइदिएँ र एउटा कुनैलाई पिक्चराइज गरेर याद गर्नुहोस् नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट यो भन्दाखेरि यसमा के के आउँछ नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट विक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट यति दुईटा कन्सेप्टलाई याद गर्नुहोस् अरू सबै मैले भनिसकेको छु यही कन्सेप्टलाई एप्लाई गर्नुहोस् योभन्दा बढी पर्दैन हेर्नुहोस् द भ्यालू अफ अल्फा डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट द स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट लाइक केसिएल एनएसिएल एनए टू एसओ फोर ठीक छ एनएसिएल केसिएल एनए टू एसओ फोर एट्सेट्रा ह्याभिङ द हायर भ्यालू अफ अल्फा इज फाउन्ड टू बी नियरली इक्वल टू वान यति बुझ्नुपर्छ यसमा योभन्दा बढी केही पनि याद गर्नु पर्दैन अब यो वान भइसकेपछि अब त्यसपछि विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा जाऊँ विक इलेक्ट्रोलाइट लाइक सी एस थ्री सीओएच एनएच फोर ओएच एट्सेट्रा द भ्यालू अफ अल्फा इज अलवेज लेस हुन्छ अब चाहिँ अलवेज कम हुन्छ हाम्रो बिकज दे आर पार्सियली आयोनाइज इभन इन द डाइल्युट सोल्युसन भनेको यो के छ पार्सियली आयोनाइज हुन्छ यसमा यसमा के हुन्थ्यो हाम्रो देर आर अलमोस्ट कम्प्लिटली आयोनाइज यो कन्सेप्ट मैले भनिसकेको छु यसमा ठीक छ फेरि एकचोटि भन्छु मैले यसमा द भ्यालू अफ अल्फा डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट हामीलाई थाहा छ र स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट के हुन्छ कम्प्लिटली अलमोस्ट कम्प्लिटली आइनाइज हुन्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको भ्यालू कति हुन्छ वानको इक्वल हुन्छ इक्वल्स टु वान हुन्छ भनेको अल्फाको भ्यालू के हुन्छ वानको वान इक्वल्स हुन्छ यसरी बुझौँ विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा के हुन्छ पार्सियली आइनाइज हुन्छ इभन इन द डाइल्युट सोल्युसन सो यसको कारणले गर्दाखेरि यो के हुन्छ भने अलवेज लिस द्यान वान हुन्छ यो चाहिँ त्यो कुरा बुझ्ने त्यसपछि नेचर अफ सल्वेन्ट सल्वेन्टको नेचरमा कस्तो फरक पर्छ द भ्यालू अफ अल्फा डिरेक्टली डिपेन्ड्स द डिपेन्ड्स डिरेक्टली अन द आयोनाइजेस आयोनाइजिङ पावर द्याट मिन्स आयोन्समा सेपरेसन कसरी हुन सक्छ यो यो पावरमा डिपेन्ड गर्छ हु इज इन टर्म्स डिपेन्ड अपन द डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भ्यालू अफ सल्वेन्ट वाटरमा के हुन्छ हाम्रो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट एकदमै हाई हुन्छ डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट के हुन्छ यसमा हाई हुन्छ जसको फाउन्ड टु बी हामीले कति पाउँछौँ एटी एट ट्वेन्टी फाइभ डिग्री सेल्सियस ट्वेन्टी फाइभ डिग्री सेल्सियसमा हामीले यति पाउँछौँ सो इट इज इट इज एक्सिलेन्ट आयोनाइजिङ सल्वेन द ग्रेटर द डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भ्यालु द ग्रेटर विल बी द भ्यालु अफ अल्फा भनेको यसमा हामीले के गऱ्यो भने डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट जति बढ्दै गयो वाटरको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट कुनै पनि सल्वेन्टको बढ्दै गयो भने त्यति नै हाम्रो के हुन्छ भने अल्फा पनि हाम्रो बढ्दै जान्छ द्याट मिन्स डिग्री अफ आयोनाइजेसन पनि के हुन्छ यसमा बढ्दै जान्छ हाम्रो ठिक छ नि बुझ्नु भएको छ नि यसमा ल ठिक छ अब यो नम्बर वान भइसक्यो नम्बर टू भइसक्यो नम्बर थर्डमा जानु भयो चाहिँ टेम्परेचरको कुरा गर्नु हुन्छ टेम्परेचरमा के छ भ्यालु अफ अल्फा डिपेन्ड्स अपन द टेम्परेचर वेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टेम्परेचर जब हामीले बढायौँ यसमा देन द इन्टर मलिकुलर एज वेल एज इन्टर एटोमिक फोर्स अफ एट्रेक्सन एमोङ द मलिकुल्स एन्ड द आयोन्स वी टेकन एन्ड फाइनली क्लिप एन्ड देन द भ्यालु अफ अल्फा इन्क्रिजेस भनेको रिएक्सन के हुन्छ यसमा फास्ट हुन्छ हाम्रो जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा मलिकुल्सलाई ब्रेक गर्नु छ भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ हिट गर्छौँ यसलाई रिएक्सन्स फास्ट गराउनु छ भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ हिट गर्छौँ हिट गरिसकेपछि मलिकुल्सको बिचमा कोलिजन फास्ट हुन्छ र प्रडक्ट फर्मेसन के हुन्छ यसमा एकदमै हाई हुन्छ हो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने यसमा टेम्परेचर बढाउँछौँ र यसमा के हुन्छ भने यो केसमा के हुन्छ भने यो बोन्ड क्लिभेज फास्ट हुन्छ र फर्मेसन पनि फास्ट हुन्छ यसमा सो भ्यालु अफ अल्फा के हुन्छ यसमा इन्क्रिज हुन्छ 
ठीक सा और तीस दे देन डी इंटरमॉलिक्यूलर एस वेल एस इंटर एटॉमिक फोर्स क्यों चाहे अमंग डी मॉलिक्यूल्स एंड डी आयन्स आर फाइनली टेकन एंड क्लीवेज यू क्यों चाहे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पाने क्यों यू मॉलिक्यूल्स को डिस्टेंस यू दी था पूजी रखने वाला नहीं मिस में ऐ टेम्परेचर को असर ऐसे रिपोर्ट्स आने तो इसे डाइल्यूशन को करा हम सामने वाले को तो वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन कॉस्ट वाली इंक्रीज हम सोचा वो व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड जब अपनी वाला सॉल्यूशन इसलाह में डाइल्यूटेड करते ह प्रोसेस क्यों चाहिए इसमें इंक्रीज होना चाहिए एंड इनफाइनेट डाइल्यूशन एट द इनफाइनेट डाइल्यूशन उससे हमने क्यों करा बने डाइल्यूशन इतनी धेरे कर दियो नहीं द वैल्यू ऑफ़ अल्फा विकेंड द मैक्सिमम एंड फाउंड टू बी नियरली वन बजी रखने वाले इसमें इस तरह से हमने क्यों करा बने याद करनी स्ट्रंग रिक इलेक्ट्रोलाइट हमें ठाकुर एक्जापल दें स्ट्रंग को केस में निर्ली वन हो अर्क केस में क्या होता लेस दैन वन हो इसी याद करनी रेस पच्चीस एनएसिंग केसिंग होता यह कंप्लिटली आयोनाइज हो इवन डाइल्यूशन में के होने ये पार्सली आयोनाइज पाई रख नेचर अफ सल्वेट में के होता डाइलेक्टिक कंस्टेंट को टेम्परेचर छटर एटोमिक मॉलिक्यूलर एट्रैक्शन अथवा फोर्स एट्रैक्शन तेज दे क्लीबेस को करा कर सकते हैं मॉलिक्यूलर क्लीबेस मॉलिक्यूलर बोन क्लीबेस को करा कर सकते हैं इसमें है ना तेज पर सी अल्फा को वैल्यू बढ़ सके कॉर्चर को करा कर सकते हैं तेज पर सी डाइल्यूशन में क्यों उनसे बनी जब ती डाइल्यूशन बढ़ा है ठीक सो पूजन बांसन इतना पायो ले यदि पूजन बांसन में बने मतलब प्लीज कमेंट करनुस कमेंट बॉक्स पर पायो के लागी राख देशो ओके आज को क्लास में मैं तीने गोर्सो नेक्स्ट क्लास में मन नेक्स्ट टॉपिक हम ले ओस्ट्रल डायलिसन लॉ पढ़ो रो ओस्ट्रल डायलिसन को ये वाला अर्को थे वरम्स अर्को बातें पढ